Guys, uh, my screen is visible and my voice is clear. Yes, sir. 
ओके आज एग्जाम था ना ईटीओ अलग आ हम लोग एन एक्स फाइव कर रहे थे एन एक्स फाइव में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हमने क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हम हमने पढ़ा था व्हाट इज गार्बेज व्हाट इज ऑपरेशनल वेस्ट एंड रूट और क्या पढ़ा था सर वो हम लोग कुछ लोग तो सर पहली क्लास में चल रही है उनकी कितने लोगों की पहली क्लास है मेरी भी पहली है सूर्या रमीज एन सर मेरा भी किन 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 की क्लास हो चुके पहली क्लास हो चुकी सर इन द लास्ट क्लास आई वाज देयर एंड आई थिंक वन सारंग देवेंद्र सब दो लोग ही हैं since we have two people from the last class so i will not discuss full but uh, i will give you the um, uh, fair idea before moving ahead so we uh, hum logo ne nx5 start kiya tha in the nx5 uh, we discuss a few definition uh, like what is garbage operational waste and en route and uh, then uh, hum logo ne different category of garbage dekhi thi kon kon si category hai garbage ki Okay, start with the definition. What is garbage? Sarang, Devendra, and Sumit. You three were in the last class. Mein. What is garbage? Sir, the daily waste generated from the ship, which is which does not covered under Annex One, Annex Two, Three, Four, like domestic waste, plastic. so all kind of waste generated during the normal operation of ship which is liable to dispose continuously or periodically so wo sabhi waste jo hamare ship ke routine operation mein generate ho rahe hain jinko hum log ko continuously ya fir periodically dispose karna padta hai then we uh, then we came to the definition operational waste all solid waste which is not covered by any of the other annex collected on board during the normal maintenance operation of the ship is known as operational waste then what is en route en route means ship is underway at sea on a course or courses including the shortest including the deviation from the shortest direct route which is as far as practicable for the navigational purpose this definition is very important en route ka definition because aapke sab annex mein ye en route word aata hai na यस सर किन किन की ये पहली क्लास है मेरे साथ कैन यू रेज हैंड जस्ट रेज हैंड आई थिंक देयर इज सम ऑप्शन यस वन ओके ओनली वन इज पीपल तो एंड अ रमीज नाइक रमीज नाइक आपकी भी पहली क्लास है जी सर ओके थ्री सर हम लोग का बैच ही सर एटीन से स्टार्ट हुआ है कल से अच्छा आप आप सब लोग न्यूली एनरोल्ड हुए हैं अभी अभी यस सर कल से यू गाइस आर ईटीओस और यू गाइस आर सेकंड अपीयरिंग फॉर क्लास टू ईटीओ सर ईटीओ सर ईटीओ सर राज आप भी ईटीओ हैं यस सर okay so only person who is preparing for mu class 2 is sumit right yes sir okay so en route ki definition bahut important hai because hum jab annex 1 ki baat kar rahe hain 
तो वहाँ पे जब हम डिस्चार्ज क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं तो हम लोग एन रूट बोलते हैं तो जितने भी हम लोग डिस्चार्ज क्राइटेरिया इवन इन एन एक्स फोर में भी हमने डिस्चार्ज क्राइटेरिया पढ़ा था लास्ट में वो सब में एन रूट वर्ड जरूर आता है तो वेन एवर यू आर टेलिंग सर्वेयर एनी तो हो सकता है कि जैसे आप बोले सर शिप शुड बी एन रूट सो दिस इज वन ऑफ द डिस्चार्ज क्राइटेरिया एन एक्स वन में भी यही है एन एक्स फोर में भी यही है और एन एक्स फाइव में भी यही है शिप शुड बी एन रूट तो जैसे ही आप एन रूट बोलोगे इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपसे सर्वेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन हो वट इज एन रूट सो दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डोंट टेल सर्वेयर दिप सर शिप इज अंडर वे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट वी डोंट टेल दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन टू द सर्वेयर टेल ओनली दिस डेफिनेशन एन रूट मीन द शिप इज अंडर वे एट ए सी एट सी ओन ए कोर्स और कोर्सिस इंक्लूडिंग द डेविएशन फ्रॉम द शोर्टेस्ट डायरेक्ट रूट कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है ना वट इज द शोर्टेस्ट रूट वी कैनोट गो बिकॉज वहां पे आपका डेप्थ कम है आपका ड्राफ्ट ज्यादा है इसलिए यू कैनोट गो फ्रॉम डेट पर्टिकुलर रूट और शिपिंग ट्रैफिक ज्यादा है सो यू वॉन्ट टू अवॉइड डेट सो यू कैन इन यू कैन कंसिडर ऑल ऑफ दल दो थिंग और उन सबको कंसिडर करने के बाद आपको यू हेव टू टेक द शोर्टेस्ट डायरेक्ट रूट विच एज फॉर एज प्रैक्टिसबल For the navigational purpose, so they are saying, जो कि navigation purpose के लिए practicable हो, वो shortest direct route will cause any discharge to spread over as a great uh, an area of sea is reasonable and practicable. So आप लोग को पूरा definition अगर याद करने में problem है, तो इतना तो याद करके रखो, including a shortest direct route, which is as far as practicable for the navigational purpose. फिर हमने ये पढ़ा था व्हाट इज एनिमल केयर केस मींस द बॉडी ऑफ द एनिमल दैट आर कैरीड ऑन बोर्ड एज अ कार्गो एंड दैट डाइड ड्यूरिंग द वॉयज कार्गो रेजिड्यू मींस द रेमिनेंट्स ऑफ द कार्गो व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय अदर एनएक्स टू द प्रेजेंट कन्वेंशन एंड व्हिच रिमेन ऑन द डेक और इन द होल्ड फॉलोइंग लोडिंग और अनलोडिंग इंक्लूडिंग लोडिंग अनलोडिंग एक्सेस और स्पिलेज whether in wet or dry condition or entrained in the wash water but does not include cargo does remain on the deck after sea for does on the external surface of the ship so basically we are talking about cargo residue from the ship which are carrying solid bulk cargo kyunki jo humne cargo residue hamara oil ka hai that we are covering in marpol nx1 chemical ka we are covering in marpol nx कौन से एनएक्स में केमिकल टैंकर्स मार्पोल एनएक्स टू कंटेनर शिप पे कोई कार्गो वेस्ट जनरेट होता है कार्गो रेजिड्यू जनरेट होता है कंटेनर शिप पे नो सर क्योंकि वहां पे तो कंटेनर के कंटेनर लोड होते हैं कंटेनर ऑफलोड हो जाते हैं तो देयर इज नो रेजिड्यू तो हेयर वी वी आर टॉकिंग अबाउट बल्क कैरियर में अगर आपने कार्गो होल्ड में कार्गो कैरी किया है तो वहां पे अगर कुछ रह गया है कार्गो नाउ यू आर टेकिंग डिफरेंट कार्गो एंड यू कैन नॉट मिक्स देन व्हाट यू हैव टू डू विद दैट कार्गो कुकिंग ऑयल मींस एनी टाइप ऑफ एडिबल ऑयल और एनिमल फैट यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द प्रिपरेशन और कुकिंग ऑफ फूड बट डज नॉट इंक्लूड द फूड इट सेल्फ दैट इज प्रिपेयर यूजिंग दिस ऑयल then domestic waste mean all type of waste not covered by any other annex that are generated in the accommodation space on board the ship domestic waste do not include grey water to so grey water domestic waste mein aapka nahi aayega en route ki definition hai jo humne alag se already padhi thi baaki isme aapko sirf only फिशिंग गेयर का पढ़ने का जरूरत नहीं है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का जरूरत नहीं है देन विल कम टू द फूड वेस्ट मींस एनी स्पॉइल्ड और अनस्पॉइल्ड फूड सब्सटेंसेस व्हिच इंक्लूड फ्रूट वेजिटेबल डेयरी प्रोडक्ट पोल्ट्री मीट प्रोडक्ट एंड फूड स्क्रैप जनरेटेड ऑन बोर्ड द शिप तो ऐसा पॉसिबल है ना कि फूड फूड वेस्ट भी आपके फूड फूड अगर खराब हो गया है देन यू हैव टू थ्रो तो दैट विल आल्सो कम अंडर द फूड वेस्ट What is the latest amendment in this Marpol Annex Five?
Devinder, uh, you can tell. Sumit, you can also tell. आप लोगों ने तो लास्ट क्लास में दिस द पार्ट टू पार्ट वन एंड पार्ट टू टाइप वन एंड टाइप टू टाइप टू हम जे एंड के टाइप का इट आर हार्मफुल फॉर मरीन एनवायरनमेंट एंड के इज नॉट हार्मफुल फॉर मरीन एनवायरनमेंट इज आई एम करेक्ट सर पार्शियली करेक्ट सुमित यू वांट टू गिव इट ट्राई Yes, actually, J is uh, non HME, non hazardous. No, that's fine. Uh, 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 what is the latest amendment in Annex Five? I told in the last class. Latest might be this uh, e waste, the category I. So oh, this is the, the garbage record book part two. Part two has been added. आप लोग रिवाइज नहीं करते क्या वट एवर वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास गाइज माई एम इज नॉट ओनली टू टीच एंड गो आई जस्ट वॉन्ट की जो भी हम टीचिंग यू गाइज एबल टू रिमेंबर आई आज समाइम ओके एनी वे आई रिपीट अगेन सो द लेटेस्ट अमेंडमेंट इज द न्यू फॉर्म ऑफ द कार्बेज रिकॉर्ड बुक जी आर बी is has been introduced which is divided into two part that is part 1 and part 2 don't say like uh, type a and type b or type 1 on type 2 this is part 1 and part 2 part 1 is applicable to all ships and while part 2 is required only for the ship it's getting a solid bulk bulk uh, cargo sir yes correct only for the ship which are uh, carrying the solid bulk cargo cargo so for the purpose of recording the category of the garbage are like part 1 and part 2 in part 1 how many category we have we have uh, nine category in part 1 sir part 2 we have very good very good and uh, category a is starting from plastic plastic uh, plastic uh, food waste food waste c Uh, C for cooking oil, sir. No, C is domestic. Uh, C for uh, C for domestic, sir. Sorry, C for domestic. Yes. Uh, uh, followed by cooking oil, sir. Yes, followed by cooking oil. Then he is. He is uh, fishing gear. No, no. The, the operational way, sir. He is incinerator ash. Okay, incinerator ash. I have not memorized, sir. Sorry for this. Then. Uh, F is yeah. operational waste. F is operational waste. G is, G is animal uh, care cases. Animal care cases. Then H is fishing gear and I, I is I e waste. E waste. Then this I I the uh, they introduced uh, recently and they added I into the part one of the garbage uh, record. Garbage gar- management. Yes. Management plan, sir. Yeah, uh, garbage category part one of the garbage category. Garbage category. Okay. Then uh, in the part two, they kept only two. That is J and K. Both applies to ship carrying solid solid bulk, bulk, bulk cargo. cargo. So J is cargo residue that is non harmful for the marine environment, and K is which is harmful for the marine environment. H M E. Which is harmful for the marine environment. So for remembering all this. Uh, I think J and K everyone can easily remember, right? J and K को तो याद रखना आसान है ना, because they are in separate. Only yes, two. Yes, sir. Then you go for I. I को आसान कैसे करेंगे याद रखना, because this is recently. Recently added, sir. Recently added. So I भी आप आप याद रख सकते हैं, because आपको याद रहेगा यार ये अलग से add हुआ है, तो I have to remember this. तो आप इनका आपको शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर लीजिए लाइक पीडीएफ तो आपने सुना ही होगा पीडीएफ तो सबको याद रहता है ना नो नो दिस इज ऑल फ्रॉम द एनएक्स फाइव 
सो पीडीएफ तो आप सबने सुना होगा पीडीएफ yes, है ना वो तो आसान है ना याद रखना तो इंस्टेड ऑफ पीडीएफ इंस्टेड ऑफ पीडीएफ हेयर वी एफ पी एफ डी एंड सी आई ओ एंड ए एफ पी एफ डी सी आई ओ ए एफ उसके बा, बाकी के तीन तो हमें याद रहेंगे बिकॉज दे आर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राइट सो पी फोर पी एफ डी में पी फोर प्लास्टिक एफ फॉर फूड वेस्ट एंड डी फॉर डोमेस्टिक वेस्ट ऐसे तीन तीन में याद रखोगे तो यू विल बी एबल टू रिमेम्बर अदरवाइज क्या होता है अगर हम नाइन के नाइन एक साथ याद रखना चाहते हैं तो वी रिमेम्बर ओनली फोर फाइव फ्रॉम द टॉप एंड जैसे जैसे नीचे आते हैं तो हमारी मेमरी फेड हो जाती है डेट्स ह्यूमन टेंडेंसी सो पी एफ डी सी आई ओ ए एफ इफ यू वॉन्ट टू मेक समथिंग एल्स या फिर आपको कोई इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं ऑन यूर ओन तो डेट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू otherwise you can remember like that pfd cio af and e i remember because is new, newly introduced and j and k to separate hai to i think nobody will be able to forget j and k samajh mein aaya now you can remember yes sir yes sir pfd cio af e and j and k so how many chapter and how many regulation Three chapters and fourteen regulations, sir. And it came effective in. No need to remember date. If you can remember, then it's well and good. But if you can't, then it's okay. So adopted this amendment in first of March two thousand eighteen. The new form of the garbage record book has been introduced, which is divided into part one and part two. Part one of garbage contain nine category. That is PFD, CIO, AF, E, and part two required only for the ship which are carrying. solid bulk cargo and in part 2 we have two categories that is j and k for the purpose of recording of the category of the garbage discharge are given below a new category e is added into the part 1 so one of the question uh, surveyor ask is who gives right to the psc so who gives right to the psc for inspection of your ship uh, yes uh, regulation yes. 9 sir yes very good Chapter one, Regulation nine, gives right to the PSC for inspection of your ship under this Marpole Annex. Then again, the uh, category of garbage divided into two, part one and part two. I will not discuss again. Then uh, I I hope all of you have seen these kind of uh, kind of placards on on board your ship. The placards they get on your ship. Pe. why do you think these play cards are there on your ship why these play cards are there on on board your ship do you think company will and do anything uh, anything if it's not written in anywhere so this is because uh, our ship uh, is uh, more than uh, 12 meter long or sir 400 gross tonnage i am not sure about this yes. but but if it is uh, more than four, uh, 400 gross tonnage and mm -hmm. carrying more than 15 uh, people on board mm -hmm. then the ship should have play card garbage yes. management plan hmm. garbage record book hmm. that's why our ship has all this kind of thing on board so uh, i i category color may be different for your particular uh, particular company but for my company these were the color coding and uh, the plastic in the red color then food waste in the blue domestic in the black and uh, d is cooking oil that is white then e is incinerator ash f is operational waste e is e waste and j and k cargo residue non harmful for the marine environment and harmful for the marine environment so we are going to see why we have such kind of thing on board ship on board sir, our ship on doubt sir yes go ahead sir medical waste comes under which waste medical waste comes under which category मेडिकल वेस्ट अलग से उसके सेपरेट कैटेगरी मतलब ऐसे इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया गया है 
under this uh, particular thing. Uh, and so then, sewage, sewage man. No, no, it's not come coming under the sewage. मेडिकल वेस्ट को तो हम लोग वैसे गार्बेज में लैंड नहीं करते ना मेडिकल वेस्ट को डू वी लैंड इन द गार्बेज और कैप्टन लैंड इट टू द सेपरेटली वी लैंड इट सेपरेटली इट्स नॉट कमिंग अंडर गार्बेज गार्बेज की डेफिनेशन क्या थी ऑल काइंड ऑफ वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ शिप सो इट्स नॉट कमिंग द ऑपरेशन ऑफ द शिप ना तो तो शिप के ऑपरेशन से जनरेट नहीं हो रहा है, सो दे आर नॉट इट इन द द गार्बेज। क्लियर है? सर इन सर, सर इनमें से जस्ट दे दे पुट पुट। ऑन सेपरेट डब्बा फॉर वेस्ट वेयर दिस पर्टिकुलर बीन वाज लाइंग? आई गो हॉस्पिटल रूम बट वन टाइम सी ग्रे कलर को for medi waste in the hospital room yes sir in the hospital room in the hospital room right yes sir neither in your garbage locker i did it for, i did it no sir garbage the locker right nothing but i one time i change the light one time i see sir that's the uh, maximum in my ship hospital room is closed just one time i see this inside side on box is there no medical waste is not coming under the garbage so maybe no, they are sir. keeping uh, so that in case they are using anything they get landed safely uh we are generating pyrotechnic also on board right pyrotechnic is also getting expired right yes sir that, that is also uh, disposed of in some different category sir yeah different... but they, we are not considering it as a garbage because all those thing contains chemicals right yes sir garbage uh, the these expired uh... pyrotechnics and the medicines expired medicines we are dealing with them in a different way but we are not dealing them uh, along with the garbage because they are chemicals and we need something else for proper handling of chemicals right we are if you are in chemical on board we are not disposing it in the garbage na if uh, they are getting expired or something like that are you disposing that in the garbage no sir no so all these thing they are not keeping in the garbage we we have to uh, handle them separately and there are separate guideline for all those thing so the next is uh, if your ship is 12 meter long or more in length uh, then you should display the placards agar aapka ship 12 meter se lamba hai then you have to display the placards and if your ship is give me a moment i want to log in from the, my phone also recording in progress Okay. okay. If you ship, ship it more, more than if your ship is more than twelve meter in length, then you should display the placards. Okay. And if your ship is more than hundred gross tonnage and certified to carry. How many person? Fifteen, more than fifteen person. Fifteen person, fifteen more, more than fifteen. Fifteen person. Then what should you have? Uh, play card and garbage management plan. Play cards and garbage. Sir, no doubt, sir. Yes, yes. Sir, please. ship is greater than four hundred GRT or hundred GRT, sir. Hundred GRT. We'll talk about four hundred also. You were in the last yes, class. No, sir. Last okay. class I allotted only sewage only. Just yes. Okay, okay. We're going to discuss that also. Mm. So when your ship is more than hundred meter and certified to carry fifteen person, then you should have 
placard plus garbage management plan right and what if your ship is more than 400 gross tonnage or certified to carry 15% then what you should have the placards garbage management plan and plan and garbage record garbage management plan and garbage record book so when your ship is more than 400 gross tonnage and certified to carry 15 person on board then you should have all the three things every ship with a 12 meter uh, in length fixer floating platform shall display placards which notify the crew uh, and the passenger of discharge requirement Regulation number three, four, five, and six. Itna deep me yad karne jaur nahi. Just remember, when your ship is more than twelve uh, meter, then you should have placards displayed when you are going on board. Every ship of hundred gross tonnage and above, and every ship which is certified to carry fifteen percent or more, and fixed and floating platform shall be carried the garbage management plan, and the crew shall follow this plan. Kya hoga garbage management plan me kya kya tha? क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबल हु इज इन चार्ज यस एंड बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट हाउ यू गोइंग टू स्टोर एंड हाउ यू गोइंग टू प्रोसेस एंड डिस्पोज द गार्बेज एंड पर्सन डेजिग्नेटेड पर्सन फॉर द गार्बेज so you should have that particular plan and that should be ship specific such plan should be based on guideline developed by the organization and written in the working language of the crew when your ship is more than 400 gross tonnage and above and certified to carry 15% or more engage in the voyage to port of or offshore terminal under the jurisdiction of another party to the convention Every fix or floating platform shall provide with a garbage record book. The garbage record book, whether as a part of the ship official log book or otherwise, and shall be in the form of appendix. You know, they have their appendix there. In that form, you have your garbage record book. So, if you have a garbage record book, when your ship is more than 400 gross tonnage, and for how many? um month sorry here you have to keep this garbage record book on board 3 years 3 years from the last date of entry how many years it's only 2 years we are maintaining sir yeah 2 years from the last date of last date entry, entry. Who, who said 3 year maybe you are uh, confusing with marpol annex 1 so here yes, we are yes sir yes here we are we have to keep grb for two year from the last date of entry and what about garbage uh, receipt where you are going to keep the garbage receipt should kept on on garbage record book most preferable location is in the garbage record book but if you are not keeping here then it should be in a place where you can where you can Get it easily when they are required for inspection. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हैं सर मिल नहीं रहा मुझे PSC को बोल रहे हैं सर कल तो मैंने यही रखा था but मुझे मिल नहीं रहा ऐसा नहीं होना चाहिए. So garbage record book along with the receipt obtained in the reception facility shall be kept on board ship for the fixed or floating platform in such a place as to readily available for the inspection at all reasonable times. This document shall be preserved for at least two year from the last date of एंट्री सो जो भी आपने लास्ट डेट एंट्री की है उसमें आपको इससे आपको ये टू ईयर के लिए रखना है सो वेन यूर शिप इज ट्वेल्व मीटर देन यू हैव टू डिस्प्ले द प्ला कार्ड वेन यूर शिप इज मोर देन हंड्रेड एंड लेस देन फोर हंड्रेड एंड सर्टिफाइड टू कैरी फिफ्टीन परसेंट देन यू शुड है गार्बेज मैनेजर प्लान एंड प्ला कार्ड वेन यूर शिप इज मोर देन फोर हंड्रेड then you should have gmp placard and grb then we talk about gmp then it should be ship specific and it should be approved by 
एडमिन ये आपके एडमिन से अप्रूव होना चाहिए डेजिग्नेटेड पर्सन होना चाहिए हु इज गोइंग टू हैंडल प्लान शुड बी इन द गाइडलाइन डेवलप बाय ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी गाइडलाइंस पे डेवलप होना चाहिए एंड रिटर्न प्रोसीजर मिनिमाइजिंग द कलेक्टिंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग एंड disposing of the garbage so we in this plan we will basically talk about all those thing collection segregation store dispose in the written language so aapke garbage management plan mein kya kya hona chahiye definitions hogi special area likha hoga टाइप ऑफ गार्बेज लिखे होंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होगी किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है देन अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है जैसे स्पेशल एरिया में ये निकल सकते वो निकल सकते यू आर गोइंग टू आल्सो राइट दैट देन बेसिकली वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मिनिमाइज द गार्बेज हाउ टू कलेक्ट स्टोर प्रोसेस एंड डिस्पोज द गार्बेज देन ट्रेनिंग भी होती है ना then trainings then placards and garbage record book ke bare mein aapke is particular plan mein likha hona chahiye what is the name of the certificate sir isse pehle wali slide dikhayenge please ke wali nahi isse pehle wali okay ha ye wali yes okay thank you sir that's okay uh what is the name of the certificate under this annex so there is no certificate there is no certificate okay and uh, what about survey kon kon se survey hote hain survey to sune honge na aap logon ne then there is no so, survey no very good so in this particular annex we doesn't have any certificate and we doesn't have any survey now the survey hai is particular annex mein na hi koi survey hai garbage management plan but you have to what you have to uh, keep records are required for garbage management plan and garbage record book अगर आपका शिप 400 जीटी से ज्यादा है हम लोग सबका शिप हम लोग सब फॉरेन गोइंग वेसल वाले हैं ना तो हम लोग का सबका 400 से ज्यादा ही होता है देन वी शुड हैव गार्बेज मैनेजमेंट प्लान गार्बेज रिकॉर्ड बुक प्लस प्लकार्ड्स द प्लान कंटेंस द रेगुलेटर ये सब हो गया है देन व्हाट इफ योर गार्बेज इज मिक्स विद एनी अदर थिंग Like your paper is mixed with your plastic, then the most stringent the most stringent regulation we are going to follow. So when your garbage is mixed with the uh, uh, mix or contain with the other substance prohibited for discharge or having different discharge requirement, like uh, uh, like you uh, you uh, if your garbage is mixed with the medicine. तो इस केस में हम क्या करेंगे देन वी वी आर गोइंग टू डील विद अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन ओनली देन द मोर स्ट्रिंजन रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू फॉलो गार्बेज रिकॉर्ड बुक और ये सब बात हमने कर ली थी पहले ही सो दिस इज हाउ योर गार्बेज रिकॉर्ड बुक लुक्स लाइक गार्बेज रिकॉर्ड बुक में क्या क्या एंट्री करोगे डेट टाइम पोजिशन which port you are shifted to from so basically the garbage record book mein jab bhi hum shore pe land karte hain reception reception facility ko land karte hain to wo wo likhna hota hai humne to usme kya likhte hain date kaun sa port tha kaun si category thi and how many cubic meter you quantity thi okay. and then you are going to sign so sign is only chief officer or all officer sign uh, the person who is carrying out the operation only chief officer only doing sir garbage requirement ha so here jab bhi garbage land hota hai aap log dekhte hoge na chief officer hi jo reception facility aati hai usse baat karta hai ya bosun ya crew baat kar raha hota hai obviously land karne mein to sab aate hain 
बट जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो सब चीफ ऑफिसर देखता है ना डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट तो चीफ ऑफिसर ही देखता है ना सर हाँ तो चीफ ऑफिसर ही इस एंट्री को साइन करेगा सो अपार्ट फ्रॉम दिस वट एंट्री यू आर गोइंग टू मेक इंसिनरेशन करते हैं हम लोग सुमित करते हैं ना गार्बेज इंसिनरेट सर डेट टाइम पोजीशन हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स वी बर्न एंड हु इज गोइंग टू साइन अ चीफ इंजीनियर और साइंड इंजीनियर सेकंड इंजीनियर विल साइन दिस पर्टिकुलर एंट्री बिकॉज़ पर्सन हु इज कैरिंग आउट द ऑपरेशन चीफ इंजीनियर इंसिनरेटर नहीं चलाता ना फोर्थ इंजीनियर चलाता है ऑन बिहाफ ऑफ सेकंड इंजीनियर बेसिकली जो सेकंड इंजीनियर को ही चलाना है बट नॉर्मली फोर्थ इंजीनियर चला रहा होता है बट जो आप अपने कंपनी का एसएमएस चेक करोगे तो वो सेकंड इंजीनियर की रिस्पांसिबिलिटी है दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो आवर कंपनी एसएमएस इवन इफ फोर्थ इंजीनियर इज बर्निंग बट इन दिस पर्टिकुलर एंट्री इज साइंड बाय सेकंड इंजीनियर अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एंट्री वी मेक इन द गार्बेज रिकॉर्ड बुक सी में भी डिस्चार्ज करते हैं ना गार्बेज को सर ओनली फूड वेस्ट सर and that that all also... don't tell uh, now on word only food waste because now two more categories are there right uh, harmful not harmful for marine environment yes if your cargo residue is not harmful for the marine environment then you are going to discharge that also in your grb to aap apko usko but if sir, we talk about yes food food waste we are daily put it out see sir so we daily entry needed or no needed daily entry needed when you are uh, whenever you are doing such activity uh, sludge transfer roz hota hai na to so, chief engineer aisa nahi hai na week mein ek bar entry kar deta hai ya bills to chalo sludge to chalo bahut bar operation hote to we cannot do that but bills to kabhi kabhi hota hai na sir ows uh, orb the chief engineer only maintain sir ha chief engineer only maintain uh, you were you did nx1 with me yes, sir i do it sir Uh, chief engineer only maintain but who's who uh, makes entry in the orb any duty engineer on duty engineer chief engineer assigns no whenever surveyor ask you this is the this is the thing we are seeing on board but whenever mmd surveyor ask you you have to tell the person who is carrying out the operation officer okay. don't okay. say person also officer carrying out the operation has to make the entry in your orb so whenever you are doing like you are transferring bills if you are transferring one bills once in a day then you have to make one entry if you are doing two times it, it is not possible that you are going to make single entry for you know, two operation in that case also you, also you have to write two times so okay. in the same manner if you are discharging gar uh, food waste daily then you have to make daily entry and what your entry consist of same date time and position that's why position they are writing they just want to make sure you are not disposing food waste in a area where you can't do such kind of activity and who signs this particular entry sir chief chief officer now you are going to say your gs or your chief cook is doing this thing right <laughs> but every day before landing they call chief officer right sir can i uh, can i throw food waste <laughs> who gives the permission chief officer and they are not officer also na <laughs> so chief with permission of chief officer they are doing this particular job on behalf of chief officer sir another doubt sir yes ship is en route for 12 nautical mile they food waste sometimes port they does not discharge sir uh, any Come nautical again? no sir in my ship i see food is not only discharged at sea only not in uh, port ha huh, we cannot discharge in port we are going to that uh, all those thing in the coming slide don't worry about all those thing okay sir once this topic will be finished uh, i don't think any doubt we, you will be having any doubt give me some time so that i can move, move ahead and i can discuss so garbage record book samajh mein aaya itna
सो दिस इज हाउ योर गार्बेज रिकॉर्ड बुक लुक्स लाइक यहाँ पे देखो डेट टाइम और पोजिशन डेट है सर ये रेगुलेशन फोर फाइव सिक्स क्या है सर Uh, I didn't told because no need to go in such such deep. Kali yeah. sir, name name name. Name भी मेरे को देख के बताना पड़ेगा. Then you have I have to open Marpol. Regulation three four five बोला ना आपने? Yes sir. हाँ. Regulation three is the general prohibition on discharge of the garbage into the sea. Four is dis uh, discharge of garbage outside special area, and five is special requirement for discharge of garbage from fixed and floating platform. Fine. Okay, okay. I have not given any space here because uh, I don't think they are they are all the people who are going to ask. In this, what was important for you, I have already told you. Which one is important? Regulation number nine. So, देखो ये आप, एस, आपकी गार्बेज रिकॉर्ड बुक ऐसी दिखती है दिस इज योर पार्ट वन एंड दिस इज योर पार्ट टू डेट टाइम लिखेंगे पोजीशन लिखेंगे कौन सी कैटेगरी लैंड कर रहे हैं या सी में डिस्पोज कर रहे हैं वो सब लिखेंगे क्वांटिटी अगर सी में करिए तो सी में अगर रिसेप्शन फैसिलिटी को तो दी है तो रिसेप्शन फैसिलिटी को कितनी क्वांटिटी अगर इंसिनेट कर रहे हो तो इंसिनेट में डालोगे कोई रिमार्क है तो वो डालोगे और आपके यहाँ पे जो भी ऑफिसर है उसके साइन आएंगे सिमिलरली दिस योर पार्ट टू शिप का नाम है आईएमओ नंबर है ये सब है जे एंड के कैटेगरी डेट है पोजीशन कौन सी कैटेगरी है जे और के कितनी एस्टिमेटेड अमाउंट क्या है सी में करिए तो सी में फैसिलिटी को दिया तो फैसिलिटी को और स्टार्ट स्टॉप देन सिग्नेचर आपकी जीआरबी पार्ट वन एंड पार्ट टू ऐसा दिखता है नाउ वी आर गोइंग टू सी ये आपके गार्बेज के डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है आई थिंक आपके जो डाउट थे ना अब वो डाउट सब क्लियर हो जाएंगे जब आपने बोला ना कि मैं हम लोग तो पोर्ट में डिस्चार्ज नहीं करते थे कौन था किसी ने बोला था ना अभी अगर आपका फूड वेस्ट है और वो कम्युनिटी एंड ग्राउंडेड है उसके इसमें क्या होगा वी आर गोइंग टू सी थ्री सिनेरियो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सिनेरियो क्या है यू आर लैंडिंग डिस्पोजिंग आउटसाइड स्पेशल एरिया देन वेन यू आर विद इन स्पेशल एरिया थर्ड वन इज Offshore platform located more than 12 nautical mile. Offshore platform located more than. Uh, guys, give me a moment. I'm getting call. so the uh, next one is offshore platform located more than 12 nautical mile from the nearest land and ship when alongside or within 500 meter of such platform isko ye apne liye itna important nahi hai but 
क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दिया ही नहीं है एवरी थिंग इज प्रोबेटेड एंड सो आपको सिर्फ नाम याद रखने ओनली फूड वेस्ट इज परमिटेड इन सच केस जस्ट रिमेम्बर दिस ऑफ श्योर प्लेटफॉर्म आप में से कोई भी ऑफ प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा ना वैसे भी कोई काम कर रहे ऑफ श्योर प्लेटफॉर्म पे देन आई डिस्कस नो नो सर ओके तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल रिमेम्बर इतना कि ऑफ श्योर प्लेटफॉर्म अगर लोकेटेड है मोर देन ट्वेल्व नोटिकल माइल फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड पे और अगर कोई शिप इनके 500 उसमें है तो उनके लिए क्या रेगुलेशन है सो फर्स्ट वन वील डिस्कस अबाउट फूड वेस्ट अगर आपका फूड वेस्ट है और वो कम्युनिटी और ग्राउंडेड है तो क्या है अगर आपका फूड वेस्ट कम्युनिटी और ग्राउंडेड है देन वी कैन डिस्चार्ज हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं ना आउटसाइड स्पेशल एरिया में but your ship should be more than 3 nautical mile en route and as far as practicable to kisi ne bola na hum log port mein discharge nahi kar sakte the port mein discharge nahi kar rahe the to aap isliye port mein discharge nahi kar rahe the ki because the minimum regulation is for food waste also that you should be more than 3 nautical mile what if we are in the special area अगर हम स्पेशल एरिया में है तो वी कैन डिस्चार्ज फूड वेस्ट मोर देन ट्वेल्व नोटिकल माइल हम लोग ट्वेल्व नोटिकल माइल में फूड वेस्ट डिस्चार्ज कर सकते हैं नाउ व्हाट इज कम्युनिटी एंड ग्राउंडेड कम्युनिटी और ग्राउंडेड का क्या मतलब है द फूड वेस्ट शुड पास थ्रू ट्वेंटी फिल्टर स्क्रीन सर वेरी गुड द फूड वेस्ट should be able to pass through the screen ye ek screen type hai mesh type hai to ye iska jo size hai ye 24 25 micron hai to aapka food waste isse jab aap pass kar rahe ho to wo pass hona chahiye isse bada piece food waste ka bahar nahi jana chahiye from your ship understood 25 micron ha So 25 or 35? 25, 25. Okay. ये है है सर मैं मैंने तो सर 25 mm पढ़ा था सर 25 mm. It's 25 mm. ठीक है तो आपका फूड वेस्ट जब 25 एम mm की इस पर्टिकुलर स्क्रीन से बाहर उसका साइज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कि आपका फूड वेस्ट कम्युनिटी एंड ग्राउंडेड है व्हाट इफ योर फूड वेस्ट इज नॉट कम्युनिटी एंड ग्राउंडेड नाउ योर फूड वेस्ट इज नॉट कम्युनिटी एंड ग्राउंडेड अगर आपका ये नहीं है केस देन you can discharge more than 12 nautical mile when you are outside special area or within special area you cannot discharge aapka discharge prohibited hai is case mein now cargo residue con- or, or us case mein kya tha offshore platform mein discharge permitted tha kyunki ye already 12 nautical mile hona chahiye na dur फूड वेस्ट अगर कम्युनिटी एंड ग्राउंडेड है तो ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए डिस्चार्ज परमिटेड है एंड अगर आपका फूड वेस्ट कम्युनिटी एंड ग्राउंडेड नहीं है तो आपका डिस्चार्ज प्रोहिबिटेड है आई थिंक गाइस टाइम हो गया देन वील डिस्कस द रिमेनिंग इन द नेक्स्ट क्लास आई थिंक देवेंदर आप लोग को आज के आई एम रियली सॉरी बिकॉज एवरी इज न्यू अपार्ट फ्रॉम देवेंदर सुमित एंड आई थिंक वन मोर गाय द नेम I'm really sorry. Yeah, yeah, yeah. सब लोग नए थे तो I have to repeat. No issue, sir. मैं मेरा भी अच्छा revision हो गया, sir. हाँ, I think आप लोग के लिए अच्छा revision हुआ होगा. You will be able to remember this topic very well now. Sir, how we get to know it is harmful to marine environment or not? We'll come to that. Everything will be covered when this topic will be finished. 
ओके सर और रिमेनिंग टॉपिक जैसे हम लोग का बैच आज से स्टार्ट हुआ है तो रिमेनिंग टॉपिक्स कैसे कवर होंगे सर ये तो मंथली बेसिस पे सब कुछ कवर बार बार होता रहता है बिकॉज आपका जो सिलेबस है वो थर्टी फोर्टी डेज का है जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो रिस्पेक्ट आप दस तारीख को ज्वाइन कर रहे हो या बीस तारीख को ज्वाइन कर रहे हो आपका कोर्स तो जब आपने बीस को ज्वाइन किया तो नेक्स्ट फोर्टी डेज पकड़ लेती है आपका कोर्स कवर हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं की ये मतलब ईयरली का कोई साइकिल तो है नहीं है राइट right? उससे पहले सब कुछ क्लियर हो जाए सब टॉपिक फिनिश हो जाएंगे तो जनरली for uh, for safety also for uh, michael de silva sir also and mobin sir also it's it's a cycle chalta rehta hai sir it's a cycle it's not uh-huh. like a yearly na ki a yearly basis pe thod na ho raha hai every day every month almost sab kuch finish ho jata hai so that uh, by the end of the month you can you will be able to give your exam so since you joined 19 aapka exam bhi waise hi 19 20 ke aas paas hi hota hai return to tab tak aapka course pura ho chuka hoga Okay, fine, guys. That's all for today. Today, uh, we'll meet tomorrow. Tomorrow, I'll keep my lecture in the evening. Okay. Sir, we will share the slides on Telegram. Uh, I cannot share the full slide. Wherever you feels like, you can take screenshot. You can ask me to go to the particular slide. I'll go to that slide. You can take screenshot. Like Sumit did na na Sumit ko laga ki uska kuch reh gaya then you can go to that slide jo bhi apko important lag rahi hai and you can take screenshot. Okay, okay guys.